in the last class we were discussing about different methods of time keeping and time booking and today we are going to discuss what is overtime overtime നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നോ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വർക്കിംഗ് ഫോർ മോർ ദാൻ ദി നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ വി ആർ വർക്കിംഗ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ടൈമിന് നമ്മൾ ഹയർ റേറ്റ്സിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിന് കൊടുക്കുക ഓവർ ടൈം അവേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക സോ യൂഷ്വലി ഓവർ ടൈം ഇസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ് ആൻഡ് ദി എക്സസ് എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പെയ്ഡ് ഓവർ ദി നോർമൽ റേറ്റ് ഇസ് കോൾ ദി ഓവർ ടൈം പ്രീമിയം എക്സസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓവർ നോർമൽ റേറ്റ് നോർമൽ റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവർ ടൈം പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഈ ഓവർ ടൈം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു അർജൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വരെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സോ അവർ അഡീഷണൽ വർക്ക് അവിടെ എടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓവർ ടൈം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മേജർ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ് അവൺ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സോ ഈ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പേ ടു ദി വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ വേജസ് ആയിട്ട് മാത്രം അതായത് ദിവസം കൂലിയായിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതല്ല ലേബർ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് പകരം അതിനുപരിയായിട്ട് ഓൾ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ ദി വർക്കേഴ്സ് അപ്പം ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി വേജസ് വിച്ച് ആർ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓൾ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് ആ വർക്കേഴ്സിന് വരുന്ന മറ്റ് പല എക്സ്പെൻസസും എന്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ലേബർ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കറൻറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഈ കറൻറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എംപ്ലോയർ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് കറൻറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസിക് വേജസ് ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ബേസിക് പേ അതേപോലെ തന്നെ അലവൻസസ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അതാണ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് എച്ച് ആർ എ നമുക്ക് മാസം മാസം എത്രയാണ് ഹൗസ് റെൻറ്റിനായിട്ട് തരുന്ന ഒരു അലവൻസ് എത്രയാണ് അതെല്ലാം മോണിറ്ററി ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വരെ നമുക്ക് ഹൗസ് റെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഓർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം കറൻറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി കറൻറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സും തരും ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണിറ്ററി അല്ലാത്ത നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് സബ്സിഡൈസ് മീൽസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ബസ് സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ
payroll accounting yum it is a part of accounting which is concerned with the computation of periodic wages oru worker inde oru maasathe allengil oru divasathe wages calculate cheyan vendi nammal accounting ilude cheyyanengil adinu parayunnadana payroll accounting we are computing the periodic wages of a worker and recording those payments in the books of account appam payroll accounting nu parnu kenjal it is the computation of periodic wages of a worker or worker inde or maasathe wages etrayana nu nammal calculate cheyunu and we are recording it in a books of accounts appo namaku adine all together endu vilikkam payroll accounting ennu vilikkanayittu vettu ini ini payroll accounting cheyunnathinte uddesham allengil adinath endakka namaku calculate cheyan pattum oro worker inde periodic wages each worker ne kodukkandi periodic wages etrayana calculate cheyya അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് വരുത്താം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എത്രയാണ് ഇ എസ് ഐയിലും പി എഫിലും ഒക്കെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തി നെറ്റ് വേജസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും വേ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പേ സ്ലിപ്പ് പേ സ്ലിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാസത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് അവരുടെ ആ ഒരു അത്രയും നെറ്റ് പേയബിൾ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡിഡക്ഷൻസ് വന്നത് എത്ര ദിവസം അവർ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനെന്ത് മാത്രമാണ് ബേസിക് സാലറി എന്തൊക്കെ അലവൻസസ് ആണ് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം മെയിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാസത്തെ പേ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരും പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരും സോ പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക് വേജസ് ഓഫ് എ വർക്കറാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ പീരിയോഡിക് വേജസ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പറയാം പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് പീരിയോഡിക് വേജസ് ഓരോ വർക്കറിൻ്റെയും പീരിയോഡിക് വേജസ് എത്രയാണ് മന്ത്ലി വേജസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഓരോ ഗ്രോസ് വർക്കറിൻ്റെയും ഗ്രോസ് വേജസിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു വർക്കറിന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പേയബിൾ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വേജസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പേ സ്ലിപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഏതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വേ ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is a consolidated list of wages payable to each worker. One worker is what is coming to the wages and the items that are coming to the wages. That is a consolidated list of wages sheet. And the main item is the gross wages. We have to look at basic pay, dearness elevance, employer and contribution. We have to look at the basic items that are coming to the wages. We have to look at the deductions. ആ ഗ്രോസ് വേജസിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദ നെറ്റ് പേയബിൾ എമൗണ്ട് ഒരു വർക്കറിന് ആ മാസാവസാനം കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പേയബിൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പേ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ വർക്കറിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പേ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർ ഡെയിലി വീക്ക്ലി ഓ മന്ത്ലി നമ്മളുടെ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാസം മാസമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മന്ത്ലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഡെയിലി ആണ് വേജസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെയിലി വേജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ വേജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതേപോലെ വേജ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക മന്ത്ലി ബേസിക് വേജസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ്
ESI like all the employer contribution under 2.5 percentage of ANB, amenities to labor 500 per month. In the last hour, the normal working days in the 25 days, or the was 8 hours vetched under working. So, this is the train details which are the labor cost to control. And we will see the details of the basic salary which is rupees 5000. This is the DNS allowance. So, we will see the DNS allowance complete. Calculation just bracket. अब ये पार्नी टंडे, DRNS basic salary या लेकिन basic wages 5000 नम्बर दे दी, इन्हीं DRNS allowance 100 percentage of basic wages, 100 percentage of 100 percentage of इन दाना basic wages 5000, IIM दो बाय डे 100 percentage जन याना DRNS allowance इन्दर रहना, अपन इधर एंड वाला cancel आई पो, balance 5000 टन्ने वेरे, अपन DRNS allowance वेत्रे याना 5000 टन्ने याना वेरे नंदर, इन्हीं C. Leave salary 10% of A and B. Abam, leave salary in the matra irida. Leave salary. Bracket in 10% of A and B. A 5000, B 5000. Total 10,000. 10,000 in the 10 percentage anna. And the noraya leave salary in the parayana. So, we will cancel it. 1000 rupees. Leave salary at BR. We get 1000 rupees. Any D. Employer's contribution to PF. Either employee is provident fund. That is why employer contribute to employee contribute. So, we will employer. Company to Bath on the Chindikian, our employer in the Mathram Uru Masate, Bejao, Malangil, Uru the Vasa, the Alangil Uru Manicule, Alda Bejas at Triana, the number calculate Yamar, labor and the cost at Triana, calculate Yamboan. So, I employer Ayalku India, our employee Ki India Dakina, PF Lake Kadakina contribution, and then a company Samanjatholam, it is a cost for the company. About the number and the Idrikanam is in Duda. Add on Chidrikana. So add the employer's contribution. Employer's contribution to PF. Our other clear right to parnit under 8 percentage. 8 percentage of A and B. A at 5000, B 5000. So total 10,000. E 10,000 in the 8 percentage on PF lake company contribute in a lingle employer contribute in the. So, Ethereum 800. In E, Adam employer and the contribution than a Pakshe in the lake on a contribution to ESI. ESI are the medical benefits in the Vendi Masa Masa Mithra do employer employee Kuendi Kuduku. Upon Ethereum would another I had a basic salary day. DNS elements in the end of the quarter, but in the end of the 2.5% of ESI Lakeum contribute in the end of the 2.5% of 10,000 in the end of the year. That is 250. In the last item, amenities to labor. One month of money or rather, a little facilities would come. Amenities in the end of the year, it is the facilities which is being provided by the employer. Now, we have labor in the end of the year, and you have to do it. Amenities and facilities are labor and labor cost. So, we will add on labor cost. Add on the amenities. It is Rs. 500. Now, we will just add on the amenities. So, 5000 plus 5000, 10,000, 11,000. 11,800. 250 is 12,050. 12,050 is 500. We add on the 12,550. This 12,550 is the cost of labor. Total labor cost per month.
കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ ബേസിക് വേജസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു മാസത്തെ ആ ലേബറിന് കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ ഡേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഒരു മാസം ഇതൊരു മാസത്തെയല്ലേ ഒരു മാസം അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ ഡേ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു മാസത്തെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒരു മാസം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് നമ്മളോട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം ഇരുപത്തഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി കിട്ടും അതാണ് ഫൈവ് നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ ആണ് സോ ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയായിരിക്കും വി ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് സോ ഫൈവ് നോട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ ഡേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മന്ത്ലെ ലേബർ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാമല്ലോ ഓർ ഓറിടുകയാണ് ഒരു മാസത്തെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു സോറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഒരു മാസം നമുക്ക് എത്ര അവർ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാസം ടു ഹൺഡ്രഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഒരു മാസത്തെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർ ഡേ കോസ്റ്റും പെർ അവർ കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർ ഡേ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് നോട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസം ഇൻ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഈച്ച് സോ ഇൻ ടോട്ടൽ വി ആർ ഹാവിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അപ്പം ഒരു മാസത്തെ ടോട്ടൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വരും ട്വൽവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയെ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസത്തെ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് നോട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനെ ഒരു ദിവസത്തെ അവറും കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് അവറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെ